సో ఇక్కడ నంబర్ సిరీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చింది చూడండి నంబర్ సిరీస్కి సంబంధించిన వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏదన్నా వస్తే మనం ఎలా ఆలోచించాలి సో ఇచ్చిన నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజింగ్లో ఉన్నాయా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజింగ్లో ఉన్నాయా సో వాటి మధ్య వాల్యూస్ ఎలా పెరుగుతున్నాయి తగ్గుతున్నాయి ఇవి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ నైంటీ సెవెన్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ నైన్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ నంబర్స్ డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ చూద్దామంటే పర్ఫెక్ట్ మల్టిపుల్స్ కూడా కాదు ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ అట్లా కూడా చేయట్లేదు సో బట్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే అవుతుంది అంత ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజింగ్ అయితే కూడా డబల్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ కాబట్టి నైన్ నైంటీ అంటే డబల్ కూడా కావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సమ్ వాల్యూస్ అడిషన్ అయితే జరుగుతుంది ఆ వాల్యూస్ ఏ అడిషన్ జరుగుతున్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ముందు ఇచ్చిన ఈ నంబర్స్ మధ్య ఉన్న భేదాలు డిఫరెన్సెస్ని మనం రాసుకోగలగాలి త్రీకి హండ్రెడ్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఈజ్ నైంటీ సెవెన్ సో హండ్రెడ్కి టూ నైంటీ సెవెన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ వన్ నైంటీ సెవెన్ సో టూ నైంటీ సెవెన్కి ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చూడండి టూ నైంటీ సెవెన్కి ఫైవ్ నైన్ నైంటీ ఫోర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ టూ నైంటీ సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్కి నైన్ నైంటీ వన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే త్రీ నైంటీ సెవెన్ అంటే వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ 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 పెరుగుతూ ఉందండి సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే టూ టైర్ సిరీస్ అంటారు దీన్ని సో అలా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇవి మనకి సిరీస్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పెంచితే ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం నైన్ నైంటీ వన్కి నైన్ నైంటీ వన్కి ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వన్ నైంటీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ సో ఇదేమైతుందంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం రావాలి ఎక్కడ అంటే ఫోర్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఇచ్చిన నంబర్స్ని మనం అవి ఎలా ఉన్నాయి స్లోగా పెరుగుతున్నాయా ఫాస్ట్గా పెరుగుతున్నాయా స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయా ఫాస్ట్గా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయా సో వాటిని అనలైజ్ చేసి అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ప్లస్ చేయాలా డే ప్రొడక్ట్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా డివైడ్ చేయాలా సో ఒకవేళ పెరుగుతుంటే అలా మల్టిప్లికేషన్లో పెరగట్లేదు అంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏవేవి ఉన్నాయి వాటిని రాసుకొని అవి ఏమైనా సిరీస్లో ఉన్నాయా అనేది మనం గమనించాలి అప్పుడు మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నంబర్ సిరీస్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లెట్స్ ఈ గాయస్ దీస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి సో వన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఉంటాడు మనకి ఈ నంబర్ చూడగానే మీకు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ మాక్ టెస్ట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్లో క్లియర్గా చెప్పున్నాను నంబర్ సిరీస్లో మనం ఫస్ట్ త్రీ వేస్ త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇచ్చిన నంబర్స్ స్క్వైర్సా క్యూబ్సా అండ్ ప్రైమ్ నంబర్సా సో దట్ మీన్స్ వర్గాలు ఘనాలు ప్రధాన సంఖ్యలు అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా చూడాలి అవి కాకపోతే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి అంటే సో అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ సో అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకి ఏమి వస్తాయంటే అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమి వస్తాయంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్ వీటి ఏమైనా అప్లై అవుతున్నాయా చూసుకోవాలి ఇవి ఇవి చూసినప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు సో సిరీస్ అనేది స్లోగా పెరుగుతుందా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుందా స్లోగా తగ్గుతుందా ఫాస్ట్గా తగ్గుతుందా సో వీటిని అనలైజ్ చేసి ఇంటూ చేయాలా యాడ్ చే ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా డివైడ్ చేయాలనేది మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి ఏవి కాదు ఇవి మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు అంటే థర్డ్ స్టెప్ ఇచ్చిన నంబర్ల మధ్య డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సెస్ని మేక్ చేసుకోవాలి ఇందాక రాసాను చూడండి మనం ఆ డిఫరెన్సెస్ మనకి సిరీస్లో ఉంటాయి సో కాబట్టి అలా ఈ మూడు స్టెప్స్లో మనం ఏ నంబర్ సిరీస్ అయినా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ నంబర్ సిరీస్ చూడండి వన్ ఇచ్చాడు సెవెన్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ నైన్ ఇచ్చాడు త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇచ్చాడు వాట్ నెక్స్ట్ అన్నాడు సో ఇక్కడ వన్ చూస్తే సెవెన్ పవర్ జీరో రాయచ్చు సెవెన్ పవర్ వన్ సెవెన్ పవర్ టూ సెవెన్ పవర్ త్రీ అంటే ఇది సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ స్క్వైర్ సెవెన్ పవర్ వన్ ఇవి మనకి గుర్తించగలిగితే వెంటనే వచ్చేస్తుందండి అంటే సెవెన్ పవర్ జీరో మనకి ఇండీసెస్ లాస్ ఉన్నాయి ఏ పవర్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ అని సో దేనికైనా పవర్ జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ అని అర్థం సెవెన్ పవర్ వన్ సెవెన్ ఏ సెవెన్ స్క్వైర్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ సో అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెవెన్ పవర్ ఫోర్ అంటే దీని ఇంటూ సెవెన్ చేయాలన్నమాట దీని ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే మనకి ఏమి వస్తుందంటే టూ ఫోర్ జీరో వన్ వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏం రావాలి నంబర్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రావాలి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ
ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ అంటే దాని మధ్య డిఫరెన్స్ ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు అరవై అన్నా డిఫరెన్స్ ఇరవై నాలుగు అరవై ఎనభై నాలుగు అన్నా డిఫరెన్స్ ఇరవై నాలుగు అంటే ఈ డి ఈ వీటి మధ్య భేదాల మధ్య భేదం అనేది ఈక్వల్గా ఉంది ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎనభై నాలుగు ఒక ఇరవై నాలుగు అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ సో ఇరవై నాలుగు ఒక ఎనభై నాలుగు అంటే నూట ఎనిమిది సో రెండు వందల ఐదుకి నూట ఎనిమిదిని కూడినట్లయితే రెండు వందల ఐదుకి నూట ఎనిమిది కూడినట్లయితే మూడు వందల పదమూడు అంటే టూ నాట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో త్రీ వన్ త్రీ సో అప్పుడు నెక్స్ట్ రావాల్సిన నంబర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ త్రీ వన్ త్రీ అనే నంబర్ రావాలి దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ ఇలా మనం అనలైజ్ చేయగలిగితే నంబర్ సిరీస్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా విత్ ఇన్ థర్టీ సెకండ్స్లో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఐ థింక్ సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది మీకు కూడా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్ అగైన్ ఇది చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ ఇది చూసినప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతున్నాయా సో గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతున్నాయి పోనీ బై టూ చేద్దామా అంటే బై టూ చేస్తే సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ టూని బై టూ చేస్తే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ కానీ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో కానీ మనకి ప్రాపర్గా వాల్యూస్ రాలేదు అప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాద్దాం వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ టూ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫోర్ జీరో త్రీ త్రీ నాట్ ఫోర్ అనేది డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ ఎంత డిఫరెన్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ టూ సో టూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే మనకి సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే థర్టీ ఎయిట్ అంటే వాటి మధ్య భేదాలు మనకి ఇలా వచ్చాయండి ఇవి చూడండి ఎలా ఉన్నాయో పర్ఫెక్ట్గా దీంతో ఆఫ్ అండి సో త్రీ నాట్ ఫోర్ బై టూ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ టూ బై టూ అంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ బై టూ అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ బై టూ అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ నైన్టీన్ రావాలి అంటే వన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్లో నుంచి మైనస్ నైన్టీన్ చేసినట్లయితే సో ఎయిటీ సిక్స్లో నుంచి మైనస్ నైన్టీన్ చేసినట్లయితే సో ఎనభై ఆరులో పంతొమ్మిది తీసేస్తే మనకి ఇంకెంత మిగులుతుంది అంటే అరవై ఏడు మిగులుతుందండి సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ got it so differences make చేసుకున్నప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇవి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతున్నాయి సో డి డివైడ్ చేశాడు సో అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ బై టూ బై టూ బై టూ అన్నీ ఆఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఈ దేన్ని ఆఫ్ టూ అంటే ఈ నంబర్ల మధ్య ఉన్న భేదాన్ని సో వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని అవి బై టూ చేస్తూ వెళ్తున్నాడు తగ్గిస్తూ వెళ్తున్నాడు సో అది లాజిక్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఈ నంబర్స్ మనం అనలైజ్ చేస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుందండి చూడండి ఇక్కడ ఈ నంబర్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాము అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ అంటే పెరిగింది మళ్ళీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే తగ్గింది అంటే ఇలా పెరిగి మళ్ళీ తగ్గుతుంది సో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఎలా చూడాలని చెప్పుకున్నాం ఆల్టర్నేటివ్ చూడాలి అంటే ఈ నంబర్ ఈ నంబర్ ఒకటైతే ఈ నంబర్ దీని నెక్స్ట్ నంబర్ ఒకటిలా వస్తాయి అనమాట సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ మనం చూసినట్లయితే మనకు అది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఆల్టర్నేటివ్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మైనస్ నైన్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మైనస్ నైన్ ఇక్కడ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ ఇక్కడ కూడా మైనస్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ నైన్ అన్నిటికీ మైనస్ నైన్ అయ్యా సో నాలుగు వందల అరవై మూడు నుంచి తొమ్మిది తీసేస్తే మనకు ఎంత ఉంటుంది అంటే నాలుగు వందల యాభై నాలుగు ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆల్టర్నేటివ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు త్వరగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇది ఆల్టర్నేటివ్గానే చూడాలి అని ఎలా ఎలా గుర్తించాలి అంటే వాల్యూస్ పెరిగాయి తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది సో ఫ్లక్చువేషన్స్ పైకి కిందకి ఇలా ఉండడం వల్ల మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ రెండు సిరీస్ నడుస్తున్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ సో కాబట్టి వాటిని ఫ్లక్చువేషన్స్ గమనించినట్లయితే మనం ఈజీగా
ఈ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అనమాట ఇరవై ఆరు తర్వాత మళ్ళీ ఏబిసిలో వస్తాయి కదా జెడ్ తర్వాత సో థర్టీ వన్ థర్టీ వన్లో ఇప్పుడు మైనస్ సెవెన్ చేసినట్లయితే థర్టీ వన్లో మైనస్ సెవెన్ చేసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ అంటే సెవెంటీన్త్ లెటర్ సెవెంటీన్త్ లెటర్ ఏం రావాలి మనకి క్యూ రావాలి అంటే చివరి అక్షరం క్యూ ఉండాలి అలా ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో మనం కొంచెం స్మార్ట్గా ఆలోచించి ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేసుకోవాలి బ్లైండ్గా ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్ ఫోర్త్ లెటర్ అలా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మనం ఫస్ట్ ఒక లెటర్ చెక్ చేయగానే మనకి సమ్ ఆప్షన్స్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి మిగి మిగిలిన ఆప్షన్స్లో ఏ లెటర్ డిఫరెంట్ ఉందో ఆ లెటర్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు సమ్టైమ్స్ మనకి ఫస్ట్ లెటర్తోనే ఆన్సర్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది సో వన్స్ మనం ఫస్ట్ లెటర్ చూడగానే వెంటనే ఆప్షన్స్ చూడడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్లో సో టైం సేవింగ్ మెథడ్స్ అండి ఇవన్నీ టైం రీజనింగ్లో టైం సేవ్ చేస్తేనే మీరు క్వాంటిలో టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతారు అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్కి సో అక్కడ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పిక్యూఆర్ ఫస్ట్ లెటర్ చూడండి పిక్యూఆర్ ఎస్ అంటే దాని నెక్స్ట్ లెటర్ నెక్స్ట్ లెటర్ ఎస్ తర్వాత ఏం వస్తుందండి టీ అనే లెటర్ వస్తుంది సో టీతో మొదలయ్యే ఆప్షన్ మనకు ఒకటే ఉంది దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దట్ సింపుల్ చూసారుగా ఒకే లెటర్తో అయిపోయింది సో టీ వచ్చింది కదా మరి సెకండ్ లెటర్ చూసుకుంటూ మనం ఆ లెటర్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా దట్స్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ సో కాబట్టి ఈ టైం ఎగ్జామ్లో టైం వేస్ట్ చేయడం లాంటిది అవి అలా అవాయిడ్ చేసి మనం ఆప్షన్స్ వన్స్ లుక్ చేసామంటే ఫస్ట్ లెటర్తోనే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సి సి అంటే త్రీ హెచ్ అంటే ఎయిట్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తున్నాడు సో హెచ్కి రివర్స్ పేరు అండి రివర్స్ పేరు ఏంటంటే ఎస్ సో హెచ్కి రివర్స్ పేరు ఇచ్చాడు ఎస్ సో ఇప్పుడు ఎస్కి మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడండి నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ దీనికి రివర్స్ పేరు సి రివర్స్ పేరు ఆపోజిట్ లెటర్ అంటాం సో ఇప్పుడు సికి రివర్స్ పేరు ఎక్స్కి రివర్స్ పేరు సి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు సికి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ప్లస్ ఫైవ్ చేయాలి సికి ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ మనకి ఎయిట్ మళ్ళీ హెచ్ వస్తుంది అంటే మొదటి అక్షరం హెచ్ రావాలి మొదటి అక్షరం హెచ్ వచ్చేది ఒకటి ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో లాజిక్ కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ మోడరేట్గా ఉంది సో అందుకు ఆప్షన్స్ మనకు రిలవెంట్గా ఇచ్చేసాడు సో ఫస్ట్ లెటర్ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు దానికి రివర్స్ పేరు రాశాడు మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు రివర్స్ పేరు రాస్తున్నాడు మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు సో మళ్ళీ కావాలంటే మనం రివర్స్ పేరు రాస్తాం సో దానికి ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎయిట్ ఎయిత్ లెటర్ ఈజ్ హెచ్ హెచ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది దట్ ఈస్ టూ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ సో ఫస్ట్ లెటర్తోనే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు లాజిక్ అదే సో ప్లస్ ఫైవ్ రివర్స్ పేరు ప్లస్ ఫైవ్ రివర్స్ పేరు ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ టూ టూ లెటర్స్ ఇచ్చాడు మనకు కొంచెం ఈజీగానే చెప్పచ్చు చెప్పాలంటే దీన్ని ఈ టూ టూ లెటర్స్ని మనం ఎలా చూసుకోవచ్చు ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే యూ అంటే ట్వంటీ వన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ గమనించండి మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ సో అన్నీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీయే ఉన్నాయి మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ సో ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ అంటే నైన్ నైన్త్ లెటర్ ఈజ్ ఐ సో మనకి ఐతో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఐతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒకటే ఆప్షన్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో సింగిల్ లెటర్తో మనం ఆన్సర్స్ ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నాం సింగిల్ లెటర్తో ఆప్షన్స్ అనేవి మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నాం సో ఇలా డైరెక్ట్గా మనం వీటిని ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ లెటర్ సిరీస్ చాలా ఈజీ అండి లెటర్ సిరీస్ చాలా ఈజీ when we know the place values of all alphabets ante ichina english akshalu ab a nunchi z varaku vaadi oka sthana vilulu vaadi oka reverse pairs ee vidi meeda manaki poorthi command unnatlayite letters is chaala easy ga answer chesayachandi manam that's not a difficult one next question so ikkada manam chusinatlayite alpha numeric series antaru so ikkada manam chuste alpha numeric series ichinappudu letters same unnaya numbers same unnaya chuste manaki letters same unnai numbers same unnai so konni letters chudali konni numbers chudali so first manam em cheddam ante oka letter chuddam first letter ni base chesko chuddam ledha last letter base chesko chuddam enukante last letter aithe different unda manam eliminate cheyachu twaraga so y v y ante 25 v ante 22 ante minus 3 ఎస్ అంటే నైన్టీన్ వి ట్వంటీ టూ మైనస్ త్రీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఏం రావాలి మనకి థర్టీన్ అంటే లాస్ట్ అక్షరం ఎం రావాలండి
సో అనాలజీ అండి అనాలజీ ఈ అనాలజీని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈ అనాలజీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇచ్చిన నంబర్స్ ఏం నంబర్సో గుర్తించాలి ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇవి ఏం నంబర్స్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ అండ్ సెవెన్ క్యూబ్ చెప్పానుగా మీరు పర్ఫెక్ట్గా స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ నేర్చుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈజీ అవుతాయి సో సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు సో సిమిలర్లీ మనం కూడా అవతల ఏం చేయాలి సేమ్ స్క్వైర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే మనకి ఏం స్క్వైర్ అంటే ఎయిట్ స్క్వైర్ అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ ఎయిట్ క్యూబ్ రాయాలి వాట్ ఇస్ ద ఎయిట్ క్యూబ్ వాల్యూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అండి ఎయిట్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి సార్ మీరు స్క్వైర్లు క్యూబ్లు నేర్చుకోమంటున్నారు మరి మేము ఎన్ని స్క్వైర్లు నేర్చుకోవాలి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మేము ఎఫెక్టివ్గా ఇలా చూడగానే గుర్తించాలి అంటే ఎన్ని స్క్వైర్స్ నేర్చుకోవాలి చూడండి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేసినట్లయితే ఎస్ఐ అయినా ఎస్ఎస్సి అయినా సో ఈ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా ఏ రేంజ్ వరకు స్క్వైర్స్ అడుగుతున్నాడు అంటే గణాలు అడుగుతున్నాడు ఏ రేంజ్ వరకు క్యూబ్స్ అడుగుతున్నాడు ఏ రేంజ్ వరకు ప్రైమ్ నంబర్స్ అడుగుతున్నారు మనం అనలైజ్ చేయొచ్చండి వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ రేంజ్ వరకు వాటిని బాగా బై హార్ట్ చేసి నేర్చేసుకోవాలి ఇలా చూడగానే అలా గుర్తించాలి అప్పుడు ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ అవుతుంది సో మీకు మంచి వెయిటేజ్ ఉంది ఈ స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఒక లెటర్ సిరీస్ నంబర్ సిరీసే కాదు అనాలజీ క్లాసిఫికేషన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్లో సింప్లిఫికేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి చూడండి వీటన్నిటికి ఇవే బేసిక్స్ సో వీటన్నిటికి ఇవే బేసిక్స్ సో కాబట్టి వన్స్ మనం నేర్చుకున్నామంటే వీటన్నిటిలో వాటిని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఒక్క టాపిక్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలని మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మీరు చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో వాటి వెయిటేజ్ ఏంటి ఇప్పుడు స్క్వైర్ నంబర్స్ ఎన్ని నేర్చుకోవాలి నేను అంటే వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ అనేది మ్యాండేటరీ నేర్చుకోవాలండి వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇది అప్ టు ఫిఫ్టీ వరకు నేర్చుకున్నా మీకు చాలండి సో ఖచ్చితంగా మనం ఆ నంబర్ చూడగానే ఇది పర్టికులర్ స్క్వైర్ అని గుర్తించాలి ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి స్క్వైర్ ఆడ్ వచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాలకులేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జామ్లో వాటిని వన్స్ గుర్తించుకునేసాం అనుకోండి వెంటనే మనం టైప్ చెప్పేయచ్చు ఇప్పుడు ఎయిట్ క్యూబ్ అంటే మనం వెంటనే మళ్ళీ ఎయిట్ స్క్వైర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ వేసి ప్రొడక్ట్ చేసి కనుక్కునే అంత టైం మనకు ఉండదు ఎగ్జామ్లో అంత టైం వేస్ట్ చేయలేం కూడా సో కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని గుర్తించుకోగలిగితే ప్రాబ్లం త్వరగా వేసేయచ్చు సో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వెంటనే ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఇలా చూసి అలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అవి తెలిసినట్లయితే అదేవిధంగా క్యూబ్ నంబర్స్ అంటే గణాలు వర్గాలు వచ్చి వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు ఇంకా వీలైతే యాభై వరకు నేర్చుకోండి ఈ గణాలు వన్ టు ఫిఫ్టీ నేర్చుకోవాలండి మినిమం ఖచ్చితంగా ఇవైతే వచ్చి ఉండాలి వీలైతే మీరు ఇరవై వరకు నేర్చుకోండి ఇంకా ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నంబర్స్ ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలంటే వన్ టు హండ్రెడ్ లోపు ఉన్న ఇరవై ఐదు ప్రధాన సంఖ్యలు మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలండి అవి గుర్తించాలి అలా చూడగానే గుర్తించాలి గుర్తి నేర్చుకోవాలి సో ఇవి నేర్చుకుంటే మనకి ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఈ చెప్పిన నేను ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నిటికీ ఇవి బేసిక్స్ సో వాటి అన్నిటిలో మనం ఉపయోగించుకొని వాటిని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాయస్ గాట్ ఇట్ సో లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఐ కాంట్రాక్ట్ సో ఐ అనేది మనకి కన్ను కన్నుకు వచ్చే వ్యాధి కా కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం సో అదేవిధంగా స్కిన్ చర్మానికి వచ్చే వ్యాధి ఏంటి ఇక్కడ పైరే అనేది మనకి పైరే అనేది చర్మానికి వచ్చేది కాదు ఐ థింక్ టీత్కి సంబంధించింది టీ పంటికి సంబంధించింది సైనిటీస్ అంటే మనకి కళ్ళకి సంబంధించింది ఈ భాగంలో పెయిన్ పెయిన్ రావడం ఈ ట్రోకోమా అనేది కూడా ట్రోకోమా అంటే ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ బట్ నాట్ ఏ స్కిన్ సో తామర అనేది మనకు తెలుసు అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే చర్మం పైన వచ్చే వేళ్ళ దగ్గర సో చర్మం పైన స్కిన్ డిసీజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ తామర సో ఇక్కడ ఐ యొక్క డిసీజ్ కాంట్రాక్ట్స్ అదేవిధంగా స్కిన్ చర్మం యొక్క డిసీజ్ తామర సో అది మన ఆన్సర్ ఇవి వర్డ్ అనాలజీ ఈ వర్డ్స్కి సంబంధించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయగలం లేదు అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైమే సో కాబట్టి జాగ్రత్త నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి వర్డ్ అనాలజీ మరొకటి ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే సాల్ట్ హైపర్ టెన్షన్ అన్నాడు సో మనం ఉప్పు ఎక్కువగా ఎక్కువ మోతాదులో ఉప్పుని తీసుకున్నట్లయితే మనం ఆహార తినే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ మోతాదులు ఉప్పుని తింటున్నట్లయితే మనకి రక్తపోటు అనేది వస్తుంది హైపర్ టెన్షన్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో షుగర్ ఎక్కువైతే ఏ వ్యాధి వస్తుంది వాటి ఎక్కువైతే వచ్చే వ్యాధి ఏంటి సో ఉప్పు వల్ల వచ్చే వ్యాధి రక్తపోటు అంటే వీటి ఒక్క మధ్య రిలేషన్ వీటి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉందో వీటి మధ్య కూడా అలాంటి
ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లెటర్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో వై అంటే అక్కడ రావాల్సిన లెటర్స్ ఏంటి అంటే పి అండ్ వై ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ చూసారుగా వాటి స్థాన విలువలు రాసినప్పుడు మనకి అవి స్క్వైర్స్ అని మనం గుర్తించగలిగితే వెంటనే చెప్పేయగలం లేదు అంటే ఏం చేశాడు ప్లస్ చేశాడా మైనస్ చేశాడా ఇవి వెతుక్కుంటూ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే మనకి ఇచ్చిన లెటర్స్ యొక్క స్థాన విలువలను బేస్ చేసుకొని వాటి స్క్వైర్ నంబర్స్ చేశాడు వాటి ప్లేస్లో ఏ వస్తాయో వాటిని ఆన్సర్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు గాయస్ దట్స్ ఇట్ గాట్ ఇట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ త్రీ త్రీ లెటర్స్ ఇచ్చాడు మనకి త్రీ త్రీ లెటర్స్ ఇచ్చాడు సో వాటిని ఎలా రాశాడో చూద్దాం కేఎంఎఫ్ సో కే అంటే మనకి లెవెన్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ అంటే ప్లస్ వన్ చేశాడు ఎంఎల్ మైనస్ వన్ చేశాడు ఎఫ్హెచ్ ప్లస్ టూ చేశాడు అంటే ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇది వాడు ఫాలో అయిన లాజిక్ సో సేమ్ ఈ లాజిక్ ప్రకారం మనం కూడా ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ టూ చేయాలి ఆర్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి నైన్టీన్ ఎస్ వస్తుంది ఎం మైనస్ వన్ అంటే ఎల్ వస్తుంది అండ్ ఎస్ ప్లస్ టూ అంటే యు వస్తుంది సో ఎస్ఎల్యు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఎస్ఎల్యు రావాలి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ సో అది వాడు ఇక్కడ ఫాలో అయిన ప్యాటర్న్ సో దట్ ఈస్ అ లాజిక్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ పేషెంట్ సో డాక్టర్ దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు పేషెంట్ వస్తాడు సో డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్ చేయబడేవాడు ఎవరు అంటే పేషెంట్ సో డాక్టర్ డాక్టర్ వృత్తి ఏంటంటే పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడం పేషెంట్ని వాళ్ళ వ్యాధుల్ని ట్రీట్ చేసి క్యూర్ చేయడం సో అంటే పేషెంట్ పేషెంట్ మీద వర్క్ చేస్తాడు డాక్టర్ సో అదే విధంగా మనకి ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేస్తే మనకి సో మెనీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళు దేని రకరకాల మీద వర్క్ చేస్తారు కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేస్తారు అని చెప్పలేము క్రాప్ ఫార్మర్ ఇవి రివర్స్ ఇచ్చాడు ఫార్మర్ అనేవాడు క్రాప్ మీద వర్క్ చేస్తాడు ఈ విధాలు ఫార్మర్ పెట్టి అవతల క్రాప్ ఇచ్చి ఉండాలి ఇది చెప్పలేము లాయర్ జడ్జి కాదు లాయర్ వాదిస్తాడు సో క్లయింట్కి సంబంధించి వాదిస్తాడు క్లయింట్ని ట్రీట్ చేస్తాడు కానీ అక్కడ జడ్జిని కాదు లాయర్ ట్రీట్ చేస్తాడు క్లయింట్ని సో ఇచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే డాక్టర్ పేషెంట్ అండ్ పైలెట్ పైలెట్ అనేవాడు విమానాన్ని నడుపుతాడు ఎస్ పైలెట్ విమానాన్ని నడుపుతాడు సో మనం దీన్ని ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనం ఆన్సర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ ఇది లేకపోతే దీన్ని కూడా ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు అండి ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కంప్యూటర్ పైన వర్క్ చేస్తాడు సో కంప్యూటర్ని తయారు చేస్తాడు అలా మనం సో మెనీ ఆప్షన్స్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ పైలెట్ పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చాడు సో డాక్టర్ పేషెంట్ మీద వర్క్ చేస్తాడు పైలెట్ ప్లెయిన్ మీద వర్క్ చేస్తాడు సో దాని మీద వర్క్ చేస్తాడు దాన్ని నడుపుతాడు సో కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ అనేది ఏమైతుంది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ టూ త్రీ త్రీ సిక్స్ నైన్ త్రీ టూ వన్ అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ త్రీ నూట ఇరవై మూడు మూడు వందల అరవై తొమ్మిది అన్నాడు ఈ మొత్తం నంబర్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఈ నంబర్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం కూడా ఏం చేయాలి ఈ మొత్తం నంబర్ని ఇంటూ త్రీ చేయాలి ఈ మొత్తం నంబర్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ సిక్స్ త్రీ సో నైన్ సిక్స్టీ త్రీ అనేది మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అంటే మొదటి నంబర్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తే రెండో నంబర్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి టెన్ సెకండ్స్లో అయిపోతాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సో మనకి నంబర్స్ మీద కొంచెం అవగాహన కమాండ్ ఉండాలి సో అప్పుడు మనం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా విత్ ఇన్ మినిట్లోనే ఆన్సర్ చేసే అబిలిటీ మనకి వస్తుందండి సో చూడండి మీకు నైంటీ క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం గంటలో అవి చేసేలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలండి సార్ రీజనింగ్ నేను తోపు రీజనింగ్ బాగా సాల్వ్ చేస్తానని చెప్పేసి రీజనింగ్ని టూ అవర్స్ చేస్తే మరి అర్థమేటిక్ ఎన్ని అవర్స్ చేయాలి మీరు సో రీజనింగ్ని టూ అవర్స్ చేస్తూ కూర్చుంటే కరెక్ట్ కాదు కదా ఒక క్వశ్చన్కి వన్ మినిట్ అయినా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ రీజనింగ్కి అయిపోతుంది మరి అర్థమేటిక్ వన్ మినిట్ సరిపోతుంది ఒక క్వశ్చన్కి సో సరిపోదు అప్పుడు మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి టైం కాబట్టి రీజనింగ్ విత్ ఇన్ అవర్ అంటే గంటలో రీజనింగ్ అయిపోయేలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీ సబ్జెక్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఎగ్జామ్లో విత్ ఇన్ అవర్లో ఆన్సర్ చేసేలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అందుకే ఇన్ని మాక్ టెస్ట్లు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఎన్ని ఎక్కువ మాక్ టెస్ట్లు రాసి రాసినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు వాటిని మళ్ళీ రివైజ్ చేసి వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూసి రివైజ్ చేసి కరెక్ట్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళే మళ్ళీ మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాగ్ పప్పి సో డాగ్ అంటే కుక్క కుక్క పిల్లల్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పప్పి అని పిలుస్తారు అదేవిధంగా క్యాట్ పిల్లి పిల్లి పిల్లల్ని ఏమని పిలుస్తారో మనకు తెలియాలి పిల్లి పిల్లల్ని ఏ
త్రీ వర్డ్స్ ఫోర్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడండి ఈ ఫోర్ వర్డ్స్లో డిఫరెంట్ భిన్నమైంది ఏంటి అన్నాడు అంటే మిగిలిన మూడు వర్డ్లు మనకి మిగిలిన మూడు పదాలు ఏదో ఒక లాజిక్ ప్రకారం ఒకే వర్గానికి చెందినవో ఒకే క్లాస్కి సంబంధించినవో ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చేవో ఒకే తరగతికి సంబంధించినవో అయి ఉంటాయి ఒకటి మాత్రం దానికి సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ సపరేట్గా ఉన్నదాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి చూడడానికి చూడగానే ఇది బాగుంది అందంగా ఉంది డిఫరెంట్గా ఉంది హీరోహీన్లా ఉందని దాన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి లేదండి అది కాదు ఆర్డ్ బెన్ అవుట్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్లో మూడు ఏదో ఒక లాజిక్ ప్రకారం ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ ఏదో ఒక రూల్ ప్రకారం లే ఆ మూడు ఏదో ఒక వర్గానికో ఏదో ఒక క్లాస్కో సంబంధించి టుగెదర్ ఒకటిగా ఉంటాయి ఆ మూడిటికి సంబంధం లేకుండా ఒకటి మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాన్ని ఆర్డ్ మెయిన్ అవుట్ అంటారు అది మనం ఆన్సర్గా ఎంచుకోవాలి చూడగానే ఇది ఇండియన్ ఓకే ఇండియన్ ఉంది ఆన్సర్ ఇది బా ఇది ఇండియన్ మిగతా మిగతా అవన్నీ కాదని ఇండియన్ ఆన్సర్ చెప్పడానికి లేదు ఇప్పుడు ఇండియన్ అనేది కంట్రీ పేరు ఇండియా అనేది కంట్రీ పేరు అనే ఆన్సర్ తీసుకోవడానికి లేదు మిగిలిన మూడిటికి రిలేషన్ అనేది ఉండాలి మిగిలిన మూడిటికి రిలేషన్ ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఆన్సర్గా మీరు తీసుకోవాలి అది క్లాసిఫికేషన్ అనాలజీ అంటే లెట్ సి ఇండియన్ సదరన్ అంటార్కిటిక్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓషన్స్ అండి ఇవన్నీ ఓషన్స్ సో ఇక్కడ ఓషన్ అనేది పేరుగా ఇచ్చేసాడు అంటే ఇవన్నీ ఓషన్ యొక్క పేర్లు ఓషన్ అనేది ఓషన్ అంటే మహాసముద్రం ఇవన్నీ మహాసముద్రాల యొక్క పేర్లు కానీ ఇవి ఓషన్ అనేది మహాసముద్రమే కదా సో అది పేరు కాదు కదా సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఇవేవి ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ చూడడానికి ఒకే ఒకే వర్గానికి సంబంధించినవి సో మహాసముద్రాల యొక్క పేర్లు అవి ఇది మహాసముద్రం అన్నాడు ఏ మహాసముద్రమో పేరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది డిఫరెంట్ ఇక్కడ సో మన ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూసారుగా మిగిలిన మూడు పేర్లుగా మనం నేమ్స్ నామవచకాలుగా దీవర్ డిసైడ్ చేసాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైరు ప్యూరేజ్ వాల్యూ స్టీరింగ్ లేక్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి మనకి టైరు స్టీరింగ్ ఇవన్నీ కార్లో ఉంటాయి టైరు స్టీరింగ్ అనేవి కారు వెహికల్లో ఉంటాయి అండ్ ప్యూరేజ్ వాల్యూ కూడా వెహికల్కి సంబంధించిందే అది ఇంజిన్లో ఉన్నదండి ఇంజిన్లో ఉంటుంది ఇంజిన్లో ఉంటుంది అంటే ఇవి ఇవి బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కార్ వెహికల్ ఒక ఒక వెహికల్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ కానీ లేక్ అనేది ఏంటి ఒక సరస్సు నది కదా లేక్ అనేది ఒక సరస్సు నది కదా సో ఇది డిఫరెంట్ ఇవన్నీ ఒక వెహికల్ ఒక వెహికల్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ సో ఒక వెహికల్ యొక్క బాడీ పార్ట్స్ ఇది మాత్రం డిఫరెంట్ సో అది ఒక సరస్సు సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ లెటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు లెటర్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి లెటర్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఇక్కడ లెటర్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అండి లేదంటే ఓవెల్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ అన్నిటిలో ఒక ఓవెల్ ఉంది కాబట్టి ఓవెల్ బేస్ చేసుకొని చేయలేం చూడండి త్రీ టూ ఫైవ్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ కూడా మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ చేశాడు ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ సో వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ అన్నిటికీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మాత్రం మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ఉంది సో కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ త్రీ గాయస్ మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ త్రీ మిగతా అన్ని ప్లస్ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఉన్నాయి ఈ ఒక్కటి మాత్రం మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ఉంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ అది మన ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ థర్టీ టూ సో వన్ థర్టీ టూ సో ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన నంబర్స్ ఏం నంబర్స్ అంటే ఇవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ ఇచ్చిన నంబర్స్ ఏం నంబర్స్ అంటే ఇవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది లెవెన్ స్క్వైర్ ఎయిటీ వన్ అనేది నైన్ స్క్వైర్ 169 సిక్స్టీ నైన్ అనేది థర్టీన్ స్క్వైర్ ఫార్టీ నైన్ అనేది సెవెన్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఈ నంబర్లు చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఈ నంబర్లు చూడగా మనకు ఏమనిపించాలి ఇవన్నీ ఆర్డ్ నంబర్స్ అంటే బేస్ సంఖ్యలే కాకపోతే వీటిలో మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఇవి ప్రధాన సంఖ్యలు సో ప్రైమ్ నంబర్స్ సో ఇచ్చిన మూడు నంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెన్ ఈ మూడు నంబర్లు అనేవి ప్రధాన సంఖ్యలు సో తొమ్మిది అనేది మాత్రం ప్రధాన సంఖ్య కాదు కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ ఇది మన ఆన్సర్గా మనం ఎంచుకుంటాం అది మనం ఆన్సర్గా ఎంచుకుంటాం చెప్పానుగా మీకు ప్రధాన సంఖ్యలు చూడగానే గుర్తించాలని అది గుర్తిస్తేనే ఇవి ఆన్సర్స్ వస్తాయి చూసారుగా క్లాసిఫికేషన్లో కూడా వాటి బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అనేవి మేక్ చేస్తున్నాడు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
ఇక కోడింగ్ డీకోడింగ్ క్వశ్చన్ సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇది దీన్ని సైఫరింగ్ కోడింగ్ అని కూడా అంటారు సైఫరింగ్ కోడింగ్ అని కూడా అంటారు సో ఇక్కడ మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎల్ఏ అనేది కోడ్ దేనికి ఇవ్వబడింది అని అడి ఎల్ఏ కోడ్ అనేది దేనికి ఇవ్వబడింది అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఎల్ఏ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా అంటే ఇక్కడ ఉందండి ఎల్ఏ మిగతా ఎక్కడా లేదండి ఈ ఒక్క చోట మాత్రమే ఎల్ఏ ఉంది అంటే ఎల్ఏకి సంబంధించిన వర్డ్ ఈ ఒక్క సెంటెన్స్లోనే ఉంటుంది మరి ఏ సెంటెన్స్లోనూ ఉండదు ఒకవేళ ఉంటే అది ఎల్ఏకి కోడ్గా రాదు సో ఎల్ఏ అనేది కోడ్గా రాదు దానికి కాబట్టి మనం ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న పదాలని ఎలిమినేట్ చేయాలి అది మన టాస్క్ ఇక్కడ గాడ్ ఉంది ఇక్కడ గాడ్ ఉంది ఎలిమినేట్ చేసాం ఇక్కడ వోడ్ ఉంది ఇక్కడ వోడ్ ఉంది ఎలిమినేట్ చేసాం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఎలిమినేట్ చేసాం ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఏ బెటర్ ఇవి నా ఇవి రెండు మిగిలాయి మనకి ఏ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏ లేదు ఇక్కడ ఏ లేదు బెటర్ కూడా లేదు అండ్ ఇక్కడ ఏ లేదు బెటర్ లేదు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎల్ఏకి కోడ్గా ఏ కావచ్చు లేదా బెటర్ కావచ్చు ఈ రెండు పదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి అంటే ఎల్ఏకి కోడ్ ఏ అయితే బెటర్ కాదు బెటర్ రాదు ఒకవేళ ఏ కాలేదనుకోండి అప్పుడు బెటర్ వస్తుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారండి ఎయిదర్ ఆర్ యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ఎయిదర్ ఫస్ట్ వన్ లేదా సెకండ్ వన్ అంటే రైట్ ఫస్ట్ రైట్ అయితే ఫస్ట్ ది ఆన్సర్ ఒకవేళ ఫస్ట్ రైట్ కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా సెకండ్ ది ఆన్సర్ అనే అర్థంలో వస్తుందండి ఎయిదర్ ఆర్ సో మనకి అక్కడ క్వశ్చన్లో ఒకటి ఏ అన్న అవ్వచ్చు రెండు బెటర్ అన్న అవ్వచ్చు ఈ రెండిట్లో ఏదన్న అవ్వచ్చు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఏదర్ టూ ఆర్ త్రీ ఇది ఆన్సర్గా తీసుకుంటే ఇది కాదు ఒకవేళ ఇది ఆన్సర్గా తీసుకోలేదంటే ఇది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఆన్సర్గా సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ సో ఎయిదర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేయండి సో ఎయిదర్ ఆర్ వస్తే మాత్రం కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్ని గాట్ ఇట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఆప్షన్ అన్నాడు అంటే ఆప్షన్ అనే వర్డ్కి కోడ్ కావాలి సో మనం ఇందాకే చూసాం ఆప్షన్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో లేదు సెకండ్ సెంటెన్స్లో లేదు థర్డ్ సెంటెన్స్లో ఉంది అండ్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్లో ఉంది అంటే ఈ రెండు సెంటెన్స్లో కామన్గా ఉన్న పదాలకి కోడ్గా మనకి ఆప్షన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు సెంటెన్స్లో కామన్గా ఉన్న కోడ్లు ఏంటంటే ఎంహెచ్ ఎంహెచ్ తర్వాత ఓఎక్స్ ఓఎక్స్ సో ఈ రెండు కోడ్స్ కామన్గా ఉన్నాయి మనకు కానీ ఒకటే కదా రావాలి కోడ్ అప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఎంహెచ్ కానీ ఓఎక్స్ కానీ ఇంకెక్కడన్నా ఉన్నాయా చూడాలి ఇక్కడ చూస్తే ఎంఎక్స్ ఉంది కానీ ఎంఏ ఉంది కానీ ఎంహెచ్ లేదు ఓఎక్స్ కూడా లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ అనే పదానికి కోడ్ ఎంహెచ్ అవ్వచ్చు ఎంహెచ్ అయితే ఓఎక్స్ కాదు ఎంహెచ్ కాలేదంటే ఓఎక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయితే మనకి కోడ్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో అలాంటప్పుడు మనం చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా అలానే ఉండాలి ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ని చెక్ చేసుకోవాలి సో అయితే ఎంహెచ్ అవ్వాలి ఎంహెచ్ కాలేదంటే ఓఎక్స్ అవుతుంది సో అప్పుడు రెండు ఈ ఓఎక్స్ కాలేదంటే ఎంహెచ్ అవుతుంది ఓఎక్స్ అయితే ఎంహెచ్ కాదు సో ఇది కానీ లేదు అది కానీ సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఎయిదర్ ఆర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎయిదర్ టూ ఆర్ త్రీ ఎయిదర్ టూ సారీ ఎయిదర్ టూ ఆర్ త్రీ అనేది మనకు ఆన్సర్గా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయబడుతుంది గాయస్ సారీ సో ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి ఎయిదర్ ఆర్ అనేది ఏ కండిషన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నాము సో ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాము అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇస్తూనే ఉంటాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ దట్ మ్యాన్ ఈస్ గుడ్ సో మనకి క్వశ్చన్ చూడాలి కాబట్టి ఏ బెటర్ ఆప్షన్కి కావాలి మనకి కోడ్ ఏ బెటర్ ఆప్షన్ సో ఏ బెటర్ ఆప్షన్ అనేది ఈ సెంటెన్స్లో ఉందండి ఏ బెటర్ ఆప్షన్ అనేది ఈ సెంటెన్స్లో ఉంది సో గాడ్ వర్డ్ సో గాడ్ వర్డ్ కోడ్ ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగిలినంతా ఏ బెటర్ ఆప్షన్ కోడ్గా మనం తీసేసుకోవచ్చు మిగిలినంతా ఏ బెటర్ ఆప్షన్ కోడ్గా మనం తీసేసుకోవచ్చు సో గాడ్ ఎక్కడ ఉందండి ఈ మిగిలిన ఈ రెండు సెంటెన్స్లో గాడ్ ఉంది అంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఈ సెంటెన్స్లో కామన్గా ఉన్న కోడ్స్ ఏంటో వాటిని మనం తీసేసేయాలండి ఈ సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్న కామన్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఎంఎక్స్ అండి సో ఎంఎక్స్
సో ఎంహె కానీ ఓఎక్స్ కానీ ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్కి కోడ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎంహెచ్ అయిందనుకోండి ఓఎక్స్ని ఆన్సర్గా తీసుకోవాలి ఆప్షన్కి ఒకవేళ అది కాలేదనుకోండి ఎల్ఏ ఎస్ఏ ఓఎక్స్ అనేది ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఆన్సర్ అయితే ఇది అవుతుంది లేదంటే ఇది కూడా అవుతుంది ఆ రెండిట్లో ఏదన్నా అవ్వచ్చు మన ఆన్సర్ సో ఆ రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి ఆప్షన్ వన్ అన్నా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఆప్షన్కి ఎంహెచ్ అనేది కోడ్ అయితే లేదా ఎంహెచ్ కాలేదంటే ఆప్షన్ టూ ఓఎక్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ సో ఎయిదర్ వన్ ఆ టూ ఈ రెండిట్లలో ఏదన్నా కోడ్గా రాయొచ్చు మనం ఈ రెండిట్లలో ఏదన్నా కోడ్గా రాయొచ్చు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ కో స్టాండ్స్ ఫార్ అన్నాడు సిఓ అనే దానికి కోడ్ ఏంటి అన్నాడు ఇప్పుడు సిఓ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే మొదటి సెంటెన్స్లో ఎక్కడ ఉంది రెండో సెంటెన్స్లో లేదు మూడో సెంటెన్స్లో లేదు నాలుగో సెంటెన్స్లో ఇక్కడ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సెంటెన్స్లో ఉన్న కామన్ పదం ఏంటి కామన్ వర్డ్ ఏంటి దట్ మ్యాన్ ఈస్ గాడ్ మెన్ వర్డ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ప్యారెట్ సో ఇక్కడ మెన్ అనే వర్డ్ ఈ రెండిట్లలో కామన్గా ఉందండి సో అప్పుడు మనం సిఓకి కోడ్గా ఏం రాయచ్చు అంటే మెన్ని రాయచ్చు అండి సిఓకి కోడ్గా ఏం రాయచ్చు అంటే మెన్ ఎందుకంటే సిఓ అనేది మొదటి వాక్యం చివరి వాక్యం నాలుగో వాక్యంలో మాత్రమే ఉంది అంటే ఆ సిఓ కోడ్కి సంబంధించిన వర్డ్ అనేది ఈ రెండు వాక్యాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఎక్కడా ఉండదు సో ఈ రెండు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న పదం ఏంటి అంటే మ్యాన్ ఎంఏఎన్ అనే పదం మ్యా కామన్గా ఉంది సో కామన్గా కోడ్ సిఓ ఉంది కాబట్టి సిఓకి కోడ్గా మనం ఏం రాయచ్చు అంటే మెన్ని రాసేయచ్చు సో డైరెక్ట్గా మనం దీన్ని ఇలా ఆన్సర్ తీసేసుకోవచ్చు కాస్ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్ సో దట్ అనే దానికి కోడ్ కావాలి దట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మొదటి వాక్యంలో ఉంది రెండో వాక్యంలో ఉందా లేదు మూడో వాక్యంలో ఉందా లేదు నాలుగో వాక్యంలో ఉందా లేదు సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చిన ఈ నాలుగు కోడ్లలో కామన్గా ఉన్న కోడ్స్ అన్నింటినీ ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఎంఎక్స్ ఎంఎక్స్ క్యాన్సిల్ హెచ్ఈ హెచ్ఈ క్యాన్సిల్ మనం ఆల్రెడీ ఇందాకే కో అనేది ఎం ఎం మ్యాన్కి కోడ్గా చెప్పేసుకున్నాం దాని ప్రకారం దాన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు లేదంటే సిఓ సిఓ కూడా క్యాన్సిల్ మిగిలింది ఏంటి అంటే ఎంఏ సో దట్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది ఎంఏ అనేది ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది మరి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి దట్కి కోడ్గా మనం ఎంఏని రాసేయచ్చు సో దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ టూ అవుతుంది దట్కి కోడ్గా ఎంఏ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఓపీగా రివైజ్ చేసి చూసుకోండి ఈ టాపిక్లో మనకి ఈ మాక్ టెస్ట్లో ఎయిదు రార్ ఆప్షనే మూడు క్వశ్చన్స్కి వచ్చేలా ఇచ్చారు సో ఎయిదు రార్ ఆప్షన్ మీద మీకు ఇప్పుడు ఫుల్ ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్లో వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి గట్ ఇట్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ టు ఎంఏ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోడింగ్ డికోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కోడింగ్ డికోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే టమోటోకి కోడ్గా ఇక్కడ నంబర్లు ఇచ్చాడు నెట్కి కోడ్గా ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇచ్చాడు సో అదేవిధంగా మనల్ని ట్రాక్టర్కి కోడ్ అడిగాడు ట్రాక్టర్కి కోడ్ అడిగాడు ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ నంబర్స్కి ఈ లెటర్స్కి తేడా ఏంటి సో టీఓఎంఏటీఓ టి అంటే ట్వంటీ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎం అంటే థర్టీన్ ఏ అంటే వన్ టి అంటే ట్వంటీ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో మనకి ఇచ్చిన నంబర్లు రెండు ఆరు నాలుగు ఒకటి రెండు ఆరు అవి ఎలా వచ్చాయంటే రెండు సున్నా కూడితే మనకి రెండు వస్తుంది ఒకటి ఐదు కూడితే ఆరు వస్తుంది ఒకటి మూడు కూడితే నాలుగు వస్తుంది ఒకటి ఒకటి రెండు సున్నా రెండు ఒకటి ఐదు ఆరు చూడండి ఈ నంబర్లో ఉన్న అంకెల మొత్తం రెండు సున్నా అంకెల మొత్తాన్ని నంబర్లుగా రాశాడండి టూ సిక్స్ ఫోర్ వన్ టూ సిక్స్ సరిపోయిందా అంటే లెటర్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ వాటిలో ఆ వచ్చిన సంఖ్యల్లో ఉన్న అంకెల మొత్తాన్ని నంబర్లుగా రాసుకుంటూ పోయాడు సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్గా సో దాని ప్రకారం మనకు రాశాడు అది అవునా కాదనేది ఇక్కడ కనుక్కుందాం మనం ఫోర్టీను ఫైవ్ ట్వంటీ నాలుగు ఒకటి ఒక నాలుగు ఐదు సరిపోయింది ఐదుకి ఐదే వచ్చింది రెండు ఒక సున్నా రెండు సరిపోయిందా అంటే వాటి యొక్క స్థాన విలువలు ఆ సంఖ్యల యొక్క అంకెల మొత్తం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం రాయాల్సింది ఏంటి ట్రాక్టర్ అనే వర్డ్ టి ఆర్ ఏసిటిఓఆర్ ట్రాక్టర్ టీ అంటే ట్వంటీ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఏ అంటే వన్ సి అంటే త్రీ టీ అంటే ట్వంటీ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ సో టూ ప్లస్ జీరో టూ వన్ ప్లస్
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఇలా అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొంచెం క్లియర్గా సింగిల్ డిజిట్స్ రాశాడు అంటే మనం అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో వన్ వన్కి కోడ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడండి సో వన్ అంటే ఓ ఎన్ ఇ ఇదేమో ఫిఫ్టీను ఇదేమో ఫోర్టీను ఇదేమో ఫైవ్ ఇది వాటి నంబర్లు సో ఏం చేశాడంటే మొదటి లెటర్కి ఇంటూ వన్ రెండో లెటర్కి ఇంటూ టూ మూడో లెటర్కి ఇంటూ త్రీ రాశాడండి ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ సో అవి మనకి కోడ్గా రాశాడండి సో క్లియర్ అర్థమైపోయిందా మీకు అంటే ఆ లెటర్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్కి ఈ పొజిషన్ వాల్యూతో ప్రొడక్ట్ చేశాడు ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి టీ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ డబ్ల్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ టూ జా ఫార్టీ సిక్స్ ఓ అంటే ఫి ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ సరిపోయిందా సో ఇప్పుడు సిమిలర్గా మనం కూడా ఏం చేయాలి సిక్స్ ఎస్ఐఎక్స్ ఎస్ఐఎక్స్ సో ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఐ అంటే నైన్ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ సో నైన్టీన్ టూ వన్ సా నైన్టీన్ నైన్ టూ సా ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీస్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీస్ అంటే మనకి సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీస్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో క్లియర్ కదా ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ వాటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్కి పొజిషన్ వాల్యూతో ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఏ ఎక్స్ ఐఎస్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఈఎక్స్ఎంఎస్ అన్నాడు చూడండి యాక్స్ ఏ ఎక్స్ ఐఎస్ దీన్ని ఏం రాశారంటే ఈ ఎక్స్ ఎం ఎస్ అంటే కాన్సోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాస్ట్రీస్ అలానే రాస్తున్నాడు కాన్సోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాస్ట్రీస్ రాస్తున్నాడు బట్ ఓవెల్స్ మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తున్నాడు ఓవెల్స్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తున్నాడు కాన్సోనెంట్స్ యాస్ట్రీస్ అలానే రాశాడు సో దీని ప్రకారం మనం అనలైజ్ చేస్తే ఆప్టికల్ ఓపిటి ఐసిఏఎల్ సో దీని ప్రకారం మనం ఏం రాయాలి ఓవెల్స్కి మాత్రం ప్లస్ ఫోర్ చేయాలి ఓ ప్లస్ ఫోర్ నైన్టీన్ ఎస్ పీ క్యాస్టీస్ పీనే రాస్తాం టీ క్యాస్టీస్ టీనే రాస్తాం ఐ అంటే ఓవెల్ ప్లస్ ఫోర్ రాయాలి ఐ అంటే ఓవెల్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ అంటే ఎం వస్తుంది సి కాన్సోనెంట్ యాస్టీస్ సీనే రాస్తాం ఏ అంటే ఓవెల్ ఓవెల్ కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ చేయాలి ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ అవుతుంది ఎల్ కాన్సోనెంట్ కాబట్టి ఎల్ యాస్టీస్ రాస్తాం సో ఎస్పీటీ ఎంసిఈఎల్ ఎక్కడ ఉంచు చూడండి ఎస్పీటీ ఎంసిఈఎల్ ఆప్షన్ వన్ అంటే అచ్చుల్కి అంటే ఓవెల్స్ ఓవెల్స్కి ప్లస్ ఫోర్ చేసి రాశాడు కాన్సోనెంట్స్ మాత్రం యాస్ట్రీస్ ఎలా ఉంటే అవి అలానే రాసేసాడు జీరో చేసి రాశాడు సో కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ లాజిక్ని ఈ ఈ పదం మీద ప్రయోగించినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాస్ సో ఆ లాజిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గాట్ ఇట్ సో ఈ కోడింగ్ డికోడింగ్లో మీరు ఇప్పటి వరకు చూడని డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటిని నోట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి వాటికి ఒక స్టార్ మార్క్ ఇచ్చి నోట్ చేసుకోండి అంటే కోడింగ్ డికోడింగ్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో మనం ఈ తరహా కూడా ఆలోచించాలి సో మనం రెగ్యులర్గా ఆలోచించే పద్ధతులన్నీ మనకు తెలిసిన తెలుసు సో అవి వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తాం వాటిని ఏం రాసుకోవాల్సిన పని లేదు మనకి తెలియకుండా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాటిని మార్క్ చేసుకొని రాసుకొని మనం వన్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో కనపడింది అనుకోండి వెంటనే మనకి స్ట్రైక్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ చేసేయగలుగుతాం అవరెల్స్ లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది బీ కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో క్వారంటైన్ దాన్ని ఎలా రాశాడో చూడండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్యూబి చాలా హ్యూజ్ యుఎస్ దగ్గరకే ఇచ్చాడు ఏబి దగ్గరే ఆర్వి దగ్ ఆర్వి కూడా దగ్గర ఏ ఏ అంటే మళ్ళీ ఆర్ ఇచ్చాడు సో గాయస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇచ్చిన పదం ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెండు సమభాగాలుగా విడగొట్టాడండి ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్గా విడగొట్టాడు ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్గా విడగొట్టి వీటిని రివర్స్ ఆర్డర్లో ఏం చేసి రాస్తున్నాడు అంటే ప్లస్ వన్ చేసి రాస్తున్నాడు అండి వాటిని రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్లస్ వన్ చేసి రాశాడు సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ కూడా రివర్స్ ఆర్డర్లో మనం చూసినట్లయితే ప్లస్ వన్ చేసి రాస్తున్నాడు ప్లస్ వన్ చేసి రాస్తున్నాడు రివర్స్ ఆర్డర్లో సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే వెంటిలేటర్
ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ కూడా ఉంది సో వీటిలో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయో అవి చూసుకున్నా చాలండి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ చూసే నాలుగే అక్షరాలు ఉన్నాయి మనకి ఇంకా ఐదు అక్షరాలు రావాలి సో ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్ మన ఆన్సర్ ఇది మనం కావాలంటే అవి కూడా రాసేద్దాం ఆర్ ఆర్ ప్లస్ వన్ ఎస్ ఓ ప్లస్ వన్ పి దాని నెక్స్ట్ లెటర్ టీ ప్లస్ వన్ యూ ఏ ప్లస్ వన్ బి ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎం సో సరిపోయిందా ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సారీ ఎస్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ క్లియర్ సో ఇచ్చిన పదంలో అవే లెటర్స్ దాని నెక్స్ట్ లెటర్స్ ఎలా చేసి రాస్తున్నాడు అంటే రెండు సమభాగాలుగా విడగొట్టి వాటిని రివర్స్ ఆర్డర్లో నెక్స్ట్ లెటర్స్ ప్లస్ వన్ చేసి రాస్తున్నాడు అది ఇక్కడ మనకి కోడ్ అనమాట సో దాని ప్రకారం మనం ఆన్సర్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో షర్ట్ షర్ట్కి కోడ్ ఏంగా ఇచ్చాడు డ్రెస్కి కోడ్ ఏంటి సో మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయించండి ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్ సో ఎలా రాస్తున్నాడు సో మనం ఇక్కడ గమనించుదాం వీటిని ఎలా తీసుకున్నాడు అనేది సో చూడండి ఎస్ హెచ్ ఐఆర్ టి సో ఇచ్చిన కోడ్స్ ఏమో డబల్యూ డబల్యూ పి క్యూ డి సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే టి టీకి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ప్లస్ త్రీ చేస్తే డబల్యూ అండి ఆర్ ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే డబల్యూ అండి ఐ ఐకి ప్లస్ సెవెన్ చేస్తే సిక్స్టీన్ పి అండి హెచ్ హెచ్కి ప్లస్ నైన్ చేస్తే క్యూ సెవెంటీన్ వస్తుందండి ఎస్ ఎస్కి ప్లస్ లెవెన్ అంటే థర్టీ థర్టీత్ లెటర్ ఏంటి అంటే థర్టీత్ లెటర్ మనకి డీనే వస్తుందండి అంటే ఇచ్చిన అక్షరాలని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాస్తూ వాటికి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్స్ బేసిక్ సంఖ్యల్ని యాడ్ చేస్తున్నాడండి సో సిమిలర్గా మనం కూడా ఏం చేయాలి సో సిమిలర్గా మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే డిఆర్ఈఎస్ఎస్ సో వీటిని రివర్స్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నాడు రివర్స్ ఆర్డర్లో తీసుకుంటున్నాడు సో రివర్స్ ఆర్డర్లో ఏం చేయాలి అంటే ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ సో ఎస్ ప్లస్ త్రీ అంటే మనకి నైన్టీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ టూ సో వీతో స్టార్ట్ అవ్వాలండి ఆప్షన్స్ అన్నీ వీతోనే స్టార్ట్ అయ్యాయి సో వీటిలో డిఫరెంట్ లెటర్ ఏంటో అది చూసుకున్నా మనం వెంటనే ఆన్సర్ చేయొచ్చండి వీటిలో డిఫరెంట్ లెటర్ ఏంటి అంటే మనకి మిడిల్లో ఉన్న రెండు అక్షరాలు లేదా మొదటి సెకండ్ రెండో లెటర్ చూడండి ఎస్ ఎస్కి ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ రావాలి సో వి ఎక్స్ మనకి రెండు ఆప్షన్స్లోనే ఉన్నాయి త్రీ అండ్ ఫోర్ అనేది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఈ రెండిట్లలో డిఫరెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టూ లెటర్స్ సో ఈ ఈకి ప్లస్ సెవెన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఎల్ రావాలండి ఎక్స్ ఎల్ ఉండాలి సో ఆప్షన్ వన్లో ఉంది ఆప్షన్ టూలో లేదు సో ఆర్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్త్ లెటర్ ఏంటి అంటే ఏనే వస్తుందండి డి డి అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఒక లెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ చివరి అక్షరం ఓ సో విఎక్స్ ఎల్ఏఓ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ సూటబుల్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఇచ్చిన పదాన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ చేసి ఆ లెటర్స్ అనేవి రాస్తున్నాడు అది లాజిక్ ఇక్కడ సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ లాజిక్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను కదా నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితేనే మనం మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఎగ్జామ్లో దట్స్ ఇట్ గైస్ సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ వన్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో క్యాండిడేట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ అన్నాడు సో సిఏడిఈటి సో సి అంటే త్రీ ఏ అంటే వన్ డి అంటే ఫోర్ ఈ అంటే ఫైవ్ మరి టీ అంటే టీ అంటే సెవెన్ ఇచ్చాడు అంటే దాన్ని రివర్స్ పేర్ ఇచ్చాడు వాల్యూ డబల్ కాబట్టి సో చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం దీన్ని కూడా అనలైజ్ చేద్దాం సో డిఈఎఫ్ఈఆర్ డి అంటే ఏం రావాలి మనకి ఫోర్ రావాలి ఈ అంటే ఫైవ్ ఈ అంటే ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఆర్ అంటే ఆర్ యొక్క రివర్స్ పేర్ ఏంటి ఐ ఐ వాల్యూ నైన్ అంటే ఒక లెటర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ డబల్ ఉంటే దాన్ని రివర్స్ పేర్ తీసుకుంటున్నాడు ఒక లెటర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటే దాన్ని యాజ్ ఇస్ తీసుకుంటున్నాడు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు టీకి చివరి అక్షానికి రివర్స్ పేర్స్ తీసుకున్నాడు అప్పుడు మనం కూడా ఆర్కి రివర్స్ పేర్ తీసుకుంటే ఐ నైన్ వస్తుంది సో చివరి అక్షరం నైన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అ లాజిక్ అంటే వాటి స్థాన విలువలు రాశాడు చివరి అక్షరానికి మాత్రం అది డబల్ నంబర్ వస్తుంది కాబట్టి రెండు రెండు అంకెలు వస్తాయి టూ డిజిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి వాటికి రివర్స్ పేర్ తీసుకుని సింగిల్
ఈ సక్కులు మొత్తం నైన్ మెంబర్స్ ఉండాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ మెంబర్స్ నైన్ మెంబర్స్ అన్నట్టు నైన్ మెంబర్స్ని డ్రా చేసాం సో వీళ్ళందరూ సెంటర్ వైపే చూస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం లేదు మనం కూడా సెంటర్ వైపే చూస్తున్నట్లు ఫీల్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ జి ఈస్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ హూ ఈస్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ అన్నాడు అంటే జి అనే వ్యక్తి ఎఫ్కి ఎడం వైపున నాలుగో స్థానంలోనూ ఈకి కుడి వైపున రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎఫ్ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎఫ్ మనం ఎఫ్ని ఎక్కడన్నా తీసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఎఫ్ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే సో మనం ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకుందాం సో ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్కి ఎడం వైపున ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇలా కదా చూస్తాడు ఇది ఎడం వైపు అవుతుంది మనం కూడా మనమే ఎఫ్ అనుకుంటే మనం ఇలా లోపలికి చూస్తే ఎడం వైపు ఇది మొద ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ అంటే ఎడం వైపున నాలుగో వ్యక్తి కదా జి సో జి ఇక్కడ వస్తాడు సో జి అనేవాడు ఎఫ్కి ఎడం వైపున నాలుగో వ్యక్తి దానితో పాటు దానితో పాటు ఏమన్నాడు ఎఫ్ అని ఇక్కడ చూడండి జి ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ హూ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ అంటే హూ అంటే ఎవరంటే ఎఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఎఫ్ అనేవాడు ఈకి సెకండ్ రైట్లో ఉన్నాడంట అంటే ఈకి కుడి వైపున రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు అప్పుడు మనం ఈని ఇక్కడ రాసామనుకోండి ఇప్పుడు ఈ మనమైతే ఈకి కుడి వైపు అంటే ఇదే కదా మనకి కుడి వైపున రెండో స్థానం సో ఎఫ్ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ హెచ్ ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అన్నాడు హెచ్ అనే వ్యక్తి ఈకి కుడి వైపున నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడంట ఈకి కుడి వైపున నాలుగో స్థానం అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇక్కడ హెచ్ ఉన్నాడు అండ్ అండ్ అన్నాడు అండ్ అంటే హెచ్ గురించే మాట్లాడుతున్నట్టు ఈ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే హెచ్ అనేవాడు డికి ఎడం వైపున రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు అప్పుడు డీని ఎక్కడ రాయాలి మనం డీని ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి సో ఇలా చూస్తాడు కాబట్టి అది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది మొదటి ఒకటి రెండు సో ఎడం వైపున రెండో స్థానంలో హెచ్ సరిపోతాడు డి నుంచి చూస్తే ఇది మనకి డి కూడా ప్లేస్ అయింది నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సారీ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి అన్నాడు సి అనేవాడు డికి కుడి వైపున నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడంట డికి కుడి వైపున నాలుగో స్థానం అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే సి అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సి అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ డి అండ్ జి ఏ అనేవాడు డికి జికి పక్కన అయితే లేదు అంటే ఈ రెండు ప్లేసెస్లో లేదంటే ఇక ఏని ఎక్కడ రాయగలం మనం ఇక్కడ మాత్రమే రాయగలం ఎందుకంటే జికి డికి పక్కన ఏ రాకూడదు అని చెప్పాడు అందువల్ల ఏని ఈ రెండు స్థానంలో రాయలేం ఇక్కడ రాయగలం ఇంకా మిగిలింది ఏంటి అంటే బి ఈజ్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఐ అన్నాడు అంటే ఈ రెండు ప్లేసెస్లో బి ఉంటుంది ఐ ఉంటుంది కానీ బి అనేది ఐకి ఎక్కడ ఉంది అన్నాడు థర్డ్ రైట్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఐని ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి కుడి వైపున మూడో స్థానంలో బీని రాయాలి ఇక్కడ రాయగలనా రాయలేను కాబట్టి ఐని ఇక్కడ రాయకూడదు ఐని ఇక్కడ రాసామనుకోండి ఈ ఐకి కుడి వైపు అంటే ఇదే వస్తుంది ఒకటి రెండు మూడో స్థానంలో బీని ఇక్కడ రాయచ్చు సో చూడండి మొత్తం తొమ్మిది మంది మనకి ప్లేస్ అయిపోయారు మొత్తం నైన్ మెంబర్స్ ఆర్ ప్లేస్ సో వన్స్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ని నీట్గా అనలైజ్ చేసి డ్రా చేసుకోగలిగితే దీని మీద ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి వన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు సో బట్ ఇవి మేక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం టూ మినిట్స్ తీసుకున్నమైనా కూడా ఓపిక్గా చెప్పిన స్టేట్మెంట్ని చెప్పిన విధంగా అనలైజ్ చేసి ఆ వాళ్ళని అక్కడ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట సో ఇచ్చిన వెంటనే వెంట వెంటనే రాయడం కాదండి ఆంబిగ్యూటీ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని కాస్త ఆపి తర్వాత స్టేట్మెంట్ని చదివి పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్తోనే మనం స్టార్ట్ చేసి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఆ విధంగా చేస్తేనే మనకి కరెక్ట్గా ప్లేస్ అవుతాయి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి కన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా రాసిన దాన్ని అరేజ్ చేయకుండా ఎంత ఈజీగా ప్లేస్ చేసుకున్నామో సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఈ ఫజిల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు రీజనింగ్లో దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ లెట్ సి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాడు సో హూ ఈజ్ ద ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ ఏకి కుడి వైపున నాలుగో స్థానంలో ఎవరున్నారు అన్నాడు ఏ ఇక్కడ ఉంది కుడి వైపున అంటే ఇటువైపు నాలుగో స్థానం అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగో స్థానం ఏకి కుడి వైపున నాలుగో స్థానంలో ఎవరున్నారు అంటే జి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ జి అనే వ్యక్తి ఏకి కుడి వైపున నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
immediate neighbor uh, immediate to each other following not sitting immediate to each other pakka pakkane ledu ante ikkada b ane vaallu maatrame pakka b and h ane vaallu pakka pakkane ledu migila mood options lo unna vaallu pakka pakkane kuchu unnaru so kabatti answer enti ante option 4 next question next question so ee question enti chudandi how many people are sitting between a and f a ki f ki madhye entha mandi vyaktulu unnaru annadu so a ki f ki madhye ikkada evaru leru ఒక వేళ ఇటు వైపు నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే ఏడుగు సెవెన్ మెంబర్స్ వస్తారు ఇక్కడైతే ఎవరు లేదు ఒకటి జీరో అన్న అవ్వాలి లేదా సెవెన్ మెంబర్స్ అన్న అవ్వాలి మన ఆన్సర్ చూద్దాం ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చాడు సో ఏకి ఎఫ్ కి మధ్య ఇక్కడ సెవెన్ అనే నంబర్ అయితే లేదు ఎవరు లేరు నన్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చాడు అంటే ఏకి ఎఫ్ కి మధ్య ఏ ఒక్కరు లేరు నన్ జీరో మెంబర్స్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి హూ ఈస్ సిటింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి సికి ఎడం వైపున నాలుగో స్థానంలో ఎవరు కూర్చో ఉన్నారు అని అడిగాడు సికి ఎడం వైపున నాలుగో స్థానం అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సికి ఎడం వైపున నాలుగో స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారు అంటే డి అనే వ్యక్తి ఉన్నారు సికి ఎడం వైపున నాలుగో స్థానంలో ఉన్నది ఎవరు అంటే డి సో ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హూ ఈస్ సిటింగ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ జి ఈకి జికి మధ్య ఎవరు కూర్చో ఉన్నారు అని అడిగాడు సో ఈకి జికి మధ్య ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో చెప్పాలి మనం సో ఈకి జికి మధ్య ఉన్న వ్యక్తి ఈకి జికి మధ్య ఉన్న వ్యక్తి బి మాత్రమే సో ఈకి జికి మధ్యలో ఎవరు కూర్చున్నారు బి అనే వ్యక్తి కూర్చున్నాడు సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీ బి అనే వ్యక్తి ఈకి జికి మధ్యలో కూర్చో ఉన్నాడు సో దట్స్ ఇట్ చూడండి మనం ఒక్కసారి ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటే ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇలా చూసి అలా ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతాం సో దట్స్ ఇట్ సింపుల్ దట్స్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిక్షనరీ ఆర్డర్ సో గ్రంథాలు మన నిఘంటుకు సంబంధించి వాటిని ఆరేంజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు అన్నిట్లలో ఆర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్తో చూడలేం అప్పుడు రెండు అక్షరంతో చూస్తే ఏ ఈ ఓ ఓ ఈ ఉంది అంటే దీంతో మనకి మొదటి పదంతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే వన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫోర్తో కాదు వన్ తర్వాత మనకి ఇది ఫస్ట్ పదం రావాలి వన్ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే రెండు అక్షరం ఈ ఈ ఈ రెండిట్లలో మనకి రెండో పదం వస్తుంది ఈ రెండిట్లలో ఆర్ ఈ ఆర్ ఈ సేమ్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మూడో అక్షరం జి హెచ్ జి అనేది ముందు వస్తుంది కాబట్టి వన్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలంటే టూ రావాలి వన్ తర్వాత టూ ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అంటే రెండు పదాలు వెరిఫై చేస్తే మనం ఆన్సర్ ఎంచుకునేయచ్చు చూడండి వన్ తర్వాత టూ ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్ ఉంది మరి మిగిలిన చూడాల్సిన అవసరం లేదు సో మళ్ళీ చూసినా కూడా మనకి ఇప్పుడు టూ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఫైవ్ రావాలి ఇంకా మిగిలింది ఫోర్ అండ్ త్రీ ఈ రెండిట్లలో ఆర్ఓ ఆర్ఓ సేమ్ ఉంది ఫోర్ థర్డ్ లెటర్ వైఈఓ అంటే మనకి ఓనే ముందు వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత ఫోర్ రావాలి లాస్ట్లో త్రీ రావాలి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ మనం ఆ మిగిలిన మూడు పదాలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండు పదాలతోనే ఆన్సర్ చేసేసాయి ఎందుకంటే మనకి ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి మిగిలింది ఒకటే ఆప్షన్ కాబట్టి అదే మన ఆన్సర్గా మనం తీసేసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెంపుల్ ఇది కూడా సేమ్ అండి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మొదటిది ఫస్ట్ వన్ నే వచ్చింది అది ఎలిమినేట్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ వెరి వెరిఫై చేద్దాం ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ వెరిఫై చేస్తే టీఈన్ టీఆర్ఓ అన్నాడు సో టీ ఆర్ఓ ముందు టీఈ ముందు అంటే టీఈనే ముందు ఐదుతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో రెండో పదం నాలుగు రాకూడదు ఐదు రావాలి సో ఇప్పుడు ఐదు వచ్చింది కాబట్టి ఈ మూడు పదాలను మనం చూస్తే టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక నంబరే లేదు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఈ రెండిట్లలో టూ ఆ ఫోర్ ఆ చూద్దాం టీఆర్ఏ టీఆర్ఓ ఆ ఓ ముందు ఏ ముందు అంటే ఏనే ముందు అంటే టూ ముందు రావాలి తర్వాత ఇది వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తే మనకి ఆప్షన్ వన్ అనేది ఆన్సర్గా ఎంచుకోవచ్చు అంటే రెండో పదం మొదటి పదం మనం చూడలేదు ఎందుకంటే అన్నిటిలో వన్నే ఉంది కాబట్టి రెండో పదం చూసాం ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసాం మూడో పదం చూసి మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టేస్తున్నాం సో మన ఆన్సర్ ఏమైంది అంటే ఆప్షన్ వన్ సో ఇక్కడ చెక్ చేసింది కూడా మనం రెండు పదాలని మాత్రమే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పెరీమీటర్ పారాచూట్ సో సేమ్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది కూడా అంతే వన్ టూ ఫోర్ అన్నాడు పిఈఆర్ పిఏఆర్ 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 సో అండి వన్ అని అయితే అయితే ఫస్ట్ రాదు మనం ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు టూ అండ్ ఫోర్లో చూస్తే పిఏఆర్ పిఏఆర్ ఏ ఈ నాలుగు లెక్టర్ సేమ్ ఉన్నాయి ఐదో అక్షరం డి ఉంది ఇక్కడ సి ఉంది సో డి కన్నా ముందు సి వస్తుంది కాబట్టి ముందు టూ తర్వాత ఏం వస్తుంది అంటే మనకి ముందు టూ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్ వస్తుంది అంటే టూ
త్రీ ఇంకా మధ్యలో మిగిలింది మూడో పదం అది ఖచ్చితంగా అదే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు అలా మనం ఏదైనా రెండు పదాలతో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసేలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి గాయస్ అప్పుడే మనకి ఇది ఈజీ అవుతుంది గాట్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్ డిక్షనరీ సో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నాడు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ఈజే ఆర్ఈఎల్ ఆర్ఈజే ఆర్ఈఎల్ అన్నాడు సో ఎల్ కంటే ముందు జేనే వస్తుంది కాబట్టి అది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆర్ఈజే ఆర్ఈజే రెండిట్లలో సేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఓ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది అంటే మొదట మనకి త్రీతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆర్ఈజే ఈ రావాలి కాబట్టి ఆర్ఈజే ఈ రావాలి ఇక్కడ ఓ ఉంది సో మొదట త్రీతో స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి ఒకటే ఆప్షన్ ఉందండి చూడండి ఒకే పదంతో మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఒకే పదంతో మన ఆన్సర్ అనేది మనం తీసేసుకుంటున్నాం సో మిగిలినవి మనం చెక్ చేయకుండానే చెప్పేయచ్చు త్రీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ వన్ టూ ఫోర్ సో అది మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఆర్డర్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఒకే పదంతో ఆన్సర్ చేపేస్తాను చూడండి త్రీతో మొదలు రావాలి అక్కడ త్రీతో మొదలయ్యేది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో చూడండి టీయుఆర్ఎన్ టీయుఈ వచ్చింది ఆర్ కంటే ముందు ఈ రావాలి టీఏ ముందు యూ కన్నా ముందు ఏ రావాలి ఓ ఓ అంటే మనకి త్రీతో స్టార్ట్ అవ్వాలండి త్రీతో మొదలయ్యేది ఒకటే ఆప్షన్ అండి దట్స్ అన్ ఆఫ్ సో అన్నిటిలో టీ ఉంది రెండో అక్షరం ఇక్కడ ఏ ఉంది అంటే ఇదే ముందు రావాలి ఇది మొదటి పదం అవ్వాలి సో మూడో పదం మొదటి అవ్వాలంటే మూడో పదం మొదటి ఉన్న ఆప్షన్ ఓన్లీ రెండో ఆప్షన్ మాత్రమే సో డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ తీసేసుకోవచ్చు అంటే ఒక పదంతోనే ఇక్కడ మనం దీన్ని ఆన్సర్ అనేది చేసేస్తున్నాం సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్కి సంబంధించింది ఫస్ట్ మనం ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే డివిజన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి డివిజన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే మైనస్ ఉన్న చోట డివిజన్ ఉంది ఇది డివిజన్ అయితే ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే టూ వస్తుంది తర్వాత మనం ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే డివిజన్ దగ్గర ఉంది సో ఇక్కడ ఉంది సో ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్స్ అంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే టూ వస్తుంది ఇంకా ప్లస్ మైనస్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటూ డినోట్స్ అడిషన్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ ది నోట్స్ సబ్ట్రాక్షన్ మైనస్ సో ఇదండి మనకి వాడు ఇచ్చింది సారీ ఆల్రెడీ ఇది రాసేసాం కదా సో ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే మనకి టూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఫైవ్ ఉంది మధ్యలో సో ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్లో టూ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి సో ఎప్పుడైనా మనకి చూడగానే ఫస్ట్ మనం డివిజన్ చూడాలండి డివైడ్ చేయాలి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఆ రెండు చూసి అవి రాసేసుకొని మిగిలిన అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ వాటి మధ్య రాసుకొని ఆన్సర్ చేసేసినట్లయితే అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ టూ అండి ఈ మొత్తం వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ అండి ఇంకా మిగిలింది అంటే ఫైవ్ ఇంటూ అంటే ప్లస్ ప్లస్ అంటే మైనస్ ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ సింప్లిఫై చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ సో దట్స్ ఇట్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ సో దట్స్ ఇట్ సో ఇది మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో మర్చిపోకండి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎలా అనలైజ్ చేయాలో మనం డీటెయిల్గా స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం సో డోంట్ ఫర్ గెట్ ఇట్ అలా అప్రోచ్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతారు రీజనింగే కాదు క్వాంటిటీలో కూడా సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఈ పేపర్లోనే నూట అరవై ఐదు కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయనుకోండి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ స్కోర్ వచ్చింది అనుకోండి జిఎస్ అనేది మనకి ఎంత మాత్రం ఎలా వచ్చినా మనం ఈజీగా జాబ్ అనేది గెట్ చేసుకోవచ్చు కాదు థ్యాంక్ యూ సియాన్ నెక్స్ట్ వీడియో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్